हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आप सबके लिए सी एग्जाम के लिए सीडीपी के शॉर्ट रिवीजन सीरीज लेके आऊँ ये रिवीजन सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें सी एग्जाम को ध्यान में रख के इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस किया जा रहा है और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं जिस तरह से आपके सी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है उन्हीं सबको डिस्कस कर रहे हैं इसके क्या होगा आपका बहुत ही जल्दी शॉर्ट में रिविजन हो जाएगा आपके पूरे सिलेबस का अगर अभी तक आपने इससे पहले की शॉर्ट रिवीजन सीरीज या इससे पहले के सी डी पी के थ्योरी वाले वीडियो नहीं दिखे थ्योरी वाले वीडियो मैंने आपको हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझाया था अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी तो आज का आपका टॉपिक है अधिगम तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अधिगम क्या होता है अधिगम व अर्जन में क्या होता है अंतर है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से अधिगम की विधियाँ कौन सी हैं और अधिगम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकें तो चलिए पढ़ते हैं अधिगम अगर हम समझते हैं कोशिश करते हैं कि अधिगम का सरल शब्दों में तात्पर्य क्या होता है तो अधिगम का सरल शब्दों में तात्पर्य क्या होता है सीखना जैसे आपको पता है कि जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है उसी से क्या हो जाता है उसका सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है इसमें क्या है दो प्रक्रिया होती है पहला क्या होता है अधिगम व अर्जन अधिगम क्या होता है अर्जन क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल से समझाया था अधिगम क्या होता है जब किसी चीज़ को आप किसी एक्सपर्ट के पास किस उसी चीज़ के एक्सपर्ट जैसे आपको कोई चीज़ सीखनी है टाइपिंग सीखनी है तो आप उसके एक्सपर्ट के बाद कुकिंग सीखनी है तो उसके एक्सपर्ट के बाद जाके सीखते हैं तो ये प्रक्रिया क्या होती है अधिगम अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है एक नियमबद्ध तरीके से एक व्यवस्थित ढंग से होती है और अर्जन क्या होता है अर्जन जैसे आपने किसी को देख लिया किसी का अनुकरण करके सीख लिया तो प्रक्रिया क्या होती है अर्जन वैसे कुछ मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है ये क्या हो जाती है जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है जैसे आपने वेद वगैरह में पढ़ा होगा गर्भाधन संस्कार की बात आती तो कहते हैं जैसे बच्चा गर्भ में आ जाता है उसके अधिगम व अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जैसे उस टाइम पे गर्भ के समय को संस्कार देने की प्रक्रिया होती है जिसे आप क्या बोले जाते हैं गर्भाधन संस्कार तो ये क्या होता है अधिगम जो होता है एक नियमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से होता है और अर्जन क्या होता है आपने किसी को देख लिया उसका अनुकरण कर लिया तो ये क्या होता है अर्जन होता है अब अधिगम की प्रक्रिया होती क्या है तो अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना ही क्या है अधिगम क्या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय ऐसा नहीं कि अवांछनीय परिवर्तन आपको परिवर्तन लाना है लेकिन कैसा परिवर्तन लाना है वांछनीय परिवर्तन अब वांछनीय परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है आपकी इच्छा के अनुरूप जो परिवर्तन आप उसमें लाना चाहते हैं वही परिवर्तन अगर आ रहा है तो उस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे अधिगम बोलेंगे ठीक है जैसे आप मान लीजिए आप किसी बच्चे को आपको क्या करना है लिखना सिखाना है तो जब वो लिखना धीरे धीरे सीख रहा है आप जा रहे हैं ना कि बच्चा लिखना सीखे आपका कैसा परिवर्तन है वांछनीय परिवर्तन है तब आप बोलेंगे ना कि बच्चा इसको अधिगम कर लिया किस कौशल का अधिगम कर लिया लेखन कौशल का अधिगम कर लिया अब जैसे आप मान लीजिए किसी ने कोई मेडिसिन ले ली और उसके इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है जैसे उसको चक्कर आ रहा है या कोई दूसरा परिवर्तन हो गया तो आपका अधिगम नहीं है अधिगम क्या है किसी व्यक्ति के में वांछनीय परिवर्तन के साथ साथ तो परिवर्तन कैसा हो स्थायी परिवर्तन हो इस पॉइंट को याद रखना जब पहला तो आपको कैसा होना चाहिए वांछनीय परिवर्तन होना चाहिए और वांछनीय के साथ साथ परिवर्तन जो स्थायी परिवर्तन हो तभी उसे आप क्या बोलेंगे अधिगम बोलेंगे अब चलिए हम पढ़ लेते हैं अधिगम की विधियाँ कौन कौन सी हैं जैसे किसी व्यक्ति में अधिगम हो रहा है सीख रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो विधियाँ होंगी जैसे एज आप टीचर आज जब टीचर जब क्लास में बच्चे को सिखाएंगे तो कुछ विधियाँ तो आपको पता होनी चाहिए ना कि बच्चे को अधिगम कैसे करना है बच्चे को कैसे चीज़ें सिखानी है किस विधि से सिखानी है ये सब मैंने आपको इसके से पहले थ्योरी वाले वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया था किस विधि का कब प्रयोग करना है किस बच्चे को किस स्तर पर प्रयोग करना है अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्ले से जाइए जाके उस वीडियो को देख लीजिए अब चलिए हम पढ़ते हैं अधिगम की विधियाँ जब हम किसी चीज़ को कुछ सिखाना तो किन विधियों का मुख्यता प्रयोग करते हैं पहली विधि आपकी कौन सी खेल विधि 
खेल विधि में क्या करते हैं जैसे प्राथमिक स्तर में बच्चे होते हैं जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो क्या होता है उन्हें खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उन्हें जैसे आप देखते हैं पीजी वगैरह होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है टॉय होते हैं झूले होते हैं बच्चे खेल के द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं तो प्राथमिक स्तर में क्या होता है खेल विधि बहुत ही उपयुक्त विधि होती है सेकेंडली क्या होती है करके सीखना जब बच्चा क्या करता है स्वतः करके सीखता है खुद करता है तो क्या होता है पहला तो वो खुद करता है तो खुद सक्रिय रहता है जब वो एक्टिव रहता है तो खुद आगे कोशिश करता है आगे प्रयास करने का प्रयास करता है इससे उसमें रुचि जागृत होती है और रुचि जागृत होती है तो क्या होता है धीरे धीरे उसका जो ज्ञान हो जाता है स्थायी ज्ञान हो जाता है तो ये कौन सी विधि आपकी करके सीखना और अगली आपकी कौन सी विधि अनुबंधन विधि अनुबंधन का तात्पर्य क्या होता है अनुबंध एक बंद बना देना क्या करना एक बॉन्ड बना देना जैसे कि बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं तो क्या करना उससे पहले उसका बॉन्ड बना दें ये विधि आपकी कौन सी होती है अनुबंधन विधि जैसे आपको पता होगा कि बच्चे को जैसे आप पढ़ाते हैं तो क्या बताते हैं का से कबूतर बताते हैं तो आप यहाँ पर क्या करें का शब्द का क्या करें कबूतर के साथ बंद स्थापित कर रहे हैं यही आपकी क्या होती है अनुबंध विधि बच्चा जो चीज जानता है जो उसका पूर्व ज्ञान है उसी से आप क्या करें संबंध स्थापित कर दें एक अनुबंध बना दें तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा अगली विधि कौन सी होती है त्रुटि व प्रयास विधि अब त्रुटि व प्रयास विधि में क्या होती है कि बच्चा पहले क्या करेगा कोई भी नई चीज़ सीखेगा जैसे हम सबको भी देख लीजिए कोई नई चीज़ सीखते हैं ना तो पहले बार बार गलतियां होती रहती हैं लेकिन अगर हम बार बार अभ्यास करते रहते हैं गलतियां होती हैं लेकिन फिर भी अभ्यास करते रहते फिर अभ्यास करते रहते और एक टाइम ऐसा आता है ना उस काम को हम सीख जाते हैं तो कौन सी विधि है त्रुटि व प्रयास विधि ये विधियाँ किसने दी थी और किस लिए उपयुक्त हो जाती है ये सब मैंने इसके पहले वाले में आपको डिटेल से समझाया था इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट में रिवाइज करवा रहे हैं ठीक है तो त्रुटि और प्रयास विधि में क्या होता है बच्चा पहले गलतियां करता है लेकिन उन्हीं गलतियों से सीख के वो बार बार सीखने का प्रयास करता है तो इस विधि को आप क्या बोलते हो त्रुटि व प्रयास विधि अब चलिए अगली विधि हम पढ़ लेते हैं रट कर सीखना ये सबसे निम्न स्तर की विधि है मनोवैज्ञानिक इसके प्रयोग के लिए मना करते हैं कि बच्चे को किसी भी चीज को रटने पर बल ही नहीं देना जैसे आपका एन सी एफ है एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव उसमें भी क्या बोला गया शिक्षा बिना बोझ की और रिटर्न पद्धति को क्या करना है हतोत्साहित करना है बच्चे को हर चीज में क्या करना है उसके जीवन से संबंध जोड़ना है परवेश से जोड़ने का प्रयास करना है लेकिन उसको रटने पर बल नहीं देना जैसे पहले होता था टीचर कहते थे जाओ ये इसको रट के आना इसको लर्न करके आना अब ऐसा नहीं करना हमें क्या करना है रटने की पद्धति को क्या करना है हतोत्साहित करना है इसके स्थान पर हमें समझने की बल देना है कि बच्चा समझ सके ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग कर सके व्यवहारिक रूप से प्रयोग कर सके इन सब चीज़ों पर क्या करना है बल देना है अगली विधि क्या होती है अन्वेषण विधि अन्वेषण विधि को आप खोज विधि भी कहते हैं या इसे ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं और अन्वेषण विधि में क्या होता है बच्चे को स्वतः खोजने का ऐसा मौके उसके लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध करा दें जहाँ पे क्या करें स्वतः करके स्वतः खोजने का प्रयास करें जैसे आपके एन में क्या बोला गया एक शिक्षक को क्या करना सुगम करता की भूमिका निभानी बच्चे के लिए क्या करना है उसको ज्ञान नहीं डालना कि आप उसके अंदर ज्ञान भर रहे हैं सिर्फ एक ऐसा माहौल बना दीजिए ऐसे एक व्यवस्था बना दीजिए जहाँ पे क्या करेगा बच्चा स्वतः सीखने का प्रयास करेगा ये आपकी कौन सी विधि होती है अन्वेषण विधि अगली विधि क्या होती है सूज या अंतर्दृष्ट विधि अब सूज क्या होता है पहले बात तो आपको ये पता हो जाए अचानक यका या किसी समस्या का समाधान आ जाना क्या होता है सूज क्या लाता है कह रहा आप बैठे हैं कई बार क्या होता है जैसे आप किसी समस्या से परेशान बैठे हैं आप काफ़ी देर तक सोचते रहें अचानक आपके माइंड में कोई आइडिया आ जाता है ना कि नहीं ऐसे तैयारी कर सकते हैं अब जैसे आप मान लीजिए कि आपने सीटेड एग्जाम के लिए पहले अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया अब आप सोच रहे कि इतने सी डी पी के वीडियो कैसे पढ़ें काफ़ी बड़ी सी डी पी है सी टेड के लिए ही कैसे पढ़ें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अचानक आप ये सब सोच रहे हैं अचानक आपने जैसे वीडियो देखा कि अरे ये तो शॉर्ट में रिवाइज हो रहा है और सी टेड के अकॉर्डिंग हो रहा है सी टेड के प्रीवियस ईयर पैटर्न को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं तो आपने अचानक आइडिया है ना कि ये सारे वीडियो देख के नोट्स बना लें पी डी एफ पढ़ लें तो ये क्या हुआ आपके मन में तुरंत आइडिया आया कि ऐसा कर लें तो मेरा सी टेड एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया सूज या अंतर्दृष्ट अचानक आई अचानक क्या हुआ किसी समस्या का समाधान आपको पता चल जाना अचानक आपके माइंड में ऐसा कोई विचार आ जाना जिससे आप अपनी समस्या का समाधान कर लें कौन सी विधि होती है सूच या अंतर्दृष्ट विधि तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों के सामने समस्याएं रखिए उनको मौका उपलब्ध कराएं कि वो स्वतः सीखें स्वतः सोचें अचानक जो विचार थे उनकी भावनाओं का सम्मान करें 
अगली विधि क्या होती है अनुभव आधारित विधि अनुभव आधारित विधि क्या होती है बहुत सारी चीज़ें क्या होती है अपने एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं और बहुत सारे हम क्या करते हैं दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख जाते हैं जैसे सारी चीज़ें ऐसा तो नहीं हम कहेंगे कि हम खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे जैसे किसी भी बोर्ड में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में इसे छूना मना है तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे नहीं मैं तो छू के देखूँगा कि इसमें करंट आता है कि नहीं आता ये तो क्या होता है अनुभव होता है कई बार क्या होता है कुछ काम को हम स्वतः अनुभव कर लेते हैं या कुछ काम को कई बार हम क्या करते हैं किसी दूसरे को देखकर कि नहीं उसको इससे करंट लगा तो मुझे नहीं छूना या कई बार हमारे खुद के साथ ऐसा हो जाता है जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं आग जल रही हो आप उसे मना करते रहिए बेटा इसे मत छूना ये गर्म है बेटा इसे मत छूना ये गर्म है लेकिन वो क्या करेगा उससे लगेगा नहीं तो गर्म नहीं होगी अब वो छू लेता जैसे वो छू लेगा वो समझ जाएगा कि तो गर्म है आप दोबारा उसे छूने का प्रयास भी करेंगे कि बेटा छू लो तो नहीं छूएगा ये क्या कर लिया उसने अनुभव से सीख लिया ये सब मुक्ता प्रकृतवादी जो होते उन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं अब चलिए अधिगम क्या होता है आप समझ गए अधिगम की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं जैसे बच्चों को सिखाना है अब चलिए हम पढ़ लेते हैं अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं पहले विशेषता क्या होती है अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जैसे सीखना सीखने की प्रक्रिया तो आपकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है बच्चा जब जन्म ले लेता है जन्म से मृत्यु तक उसकी क्या होती है सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है इसीलिए कहा जाता है और अधिगम व विकास में क्या होता है सकारात्मक संबंध होता है जैसे आप सीखना ही बंद कर दे तो क्या आपका विकास हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा इसीलिए कहा जाता है अधिगम व विकास में सकारात्मक संबंध है और इसीलिए कहते हैं विकास की जो प्रक्रिया होती है गर्व से लेकर क्या होती है कब्र तक चलती रहती है क्योंकि जब हमारा जन्म हो जाता है तब से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं और नया नया सीखना ही क्या होता है आपका अधिगम होता है अगला क्या करें अधिगम का स्थानांतरण संभव जैसे आपको किसी एक फील्ड में कोई नॉलेज है तो उस फील्ड का नॉलेज का क्या होता है दूसरी फील्ड में तो कई बार काम कर देते हैं जैसे अधिगम का स्थानांतरण आपको मैंने समझाया था सकारात्मक होता है कुछ आपका ऋणात्मक होता है कुछ शून्य स्थानांतरण होता है सकारात्मक में क्या होता है या फिर धनात्मक भी बोलते हैं जब किसी एक क्षेत्र का ज्ञान क्या करें आपके दूसरे क्षेत्र में उपयोगी हो और सूर्य में क्या होता है जब एक क्षेत्र का ज्ञान क्या हो दूसरे क्षेत्र में ना ही उपयोगी हो ना ही आपका नुकसान दे या मतलब बाधा उत्पन्न करे और आपका नकारात्मक क्या होता है जब एक क्षेत्र का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सीखने में क्या करता है बाधा उत्पन्न करता है तो ये आपका क्या अधिगम का स्थानांतरण है कई बार जैसे आपको साइकिल चलानी आती है तो बाइक चलाने में आपकी हेल्प होती है ना कुछ तो बैलेंसिंग आप सीख जाते हैं तो क्या आपका अधिगम का स्थानांतरण है और अधिगम क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम की जो प्रक्रिया होती है निरंतर रूप से जीवन पर्यंत चलती रहती है इस पॉइंट को याद रखिएगा जैसे बच्चे का विकास कब से जैसे ही बच्चा गर्भ में आ जाता है उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और गर्भ से लेके क्या होगा कब्र तक उसका विकास होता रहता है अगला क्या होता है अधिगम अनुभव का परिणाम है जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है आप एक्सपीरियंस करते हैं इसीलिए कहा जाता है ना कि अनुभव बहुत ही अच्छा एक अध्यापक या शिक्षक होता है बहुत सारी चीज़ें क्या होती है हम एक्सपीरियंस के द्वारा सीख जाते हैं तो वो भी तो हमने अधिगम कर लिया लेकिन कैसे किया अनुभव के द्वारा किया अब चलिए हम पढ़ लेते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं जैसे अधिगम की प्रक्रिया होती है आप क्लास में अधिगम की प्रक्रिया कराते हैं लेकिन सारे बच्चे तो नहीं सीख जाते हैं समान वे पे जैसे आप क्लास में कोई टॉपिक को पढ़ाते हैं किसी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि सारे बच्चे बिल्कुल समान तरीके से सीख जाते हैं बहुत से बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं कुछ को बहुत टाइम लगता है कुछ सीख ही नहीं पाते हैं तो क्या होते हैं हर बच्चे के कुछ अलग कारक होते हैं जो क्या करते हैं अधिगम को प्रभावित करते हैं तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को कितने दो पार्ट में डिवाइड किया गया पहला क्या होता है निजी कारक और दूसरा क्या होता है बा कारक निजी कारक क्या होता है जो उस बच्चे का कुछ निजी कारक होते हैं जिसके कारण नहीं सीख पा रहे बा कारक क्या होते हैं जिसमें बच्चे का कोई नियंत्रण नहीं होता लेकिन वो क्या करते हैं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को प्रभावित करते हैं तो ये क्या है अधिगम को प्रभावित करने वाले निजी कारक व बा कारक तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले निजी कारक में निजी कारक में पहला कारक आपको कौन सा होता है थकान अब जैसे आप मान लीजिए क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा क्या बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो आप कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं कितनी भी अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन बच्चा सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा ना क्योंकि बच्चा तो थका हुआ है इसलिए हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है अगली विधि क्या होती है आयु 
अब जैसे आप मान लीजिए क्लास फिफ्थ का कोई बच्चा है उसको उसकी आयु क्या क्लास फिफ्थ के अकॉर्डिंग है लेकिन आपने जाके उसको टेंथ क्लास में बैठा दिया ठीक है बच्चे की आई क्यू बहुत अच्छी है ठीक है आई क्यू अच्छी है टीचर का बिहेवियर बहुत अच्छा है टीचर पढ़ा बहुत अच्छा रहा है टीचर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है लेकिन बच्चे को समझ में आएगी नहीं आएगी क्योंकि बच्चे की आयु अभी उस आधार पर परिपक्व क्यों नहीं हुई है तो आयु क्या होते हैं बच्चे का निजी कारक है क्योंकि उसके जो अन्य कारक थे वो तो सारे सही थे टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा था अच्छा का वातावरण अच्छा था लेकिन फिर भी बच्चे को नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहे क्योंकि बच्चे की आयु अभी परिपक्व नहीं हुई है बच्चे की आयु स्तर अभी उस स्तर का है नहीं कि क्लास टेंथ का पढ़ सके ठीक है अगला हमारा कारक कौन सा होता है लिंग कई बार क्या होता है हमारा लिंग अभी कारक होते हैं बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं इंसान के माइंड में कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं कि जैसे समाज में बहुत सारी जैसे मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा था लैंगिक रूढ़ बदिता कि ये सब के बारे में जेंडर के क्या होता है लैंगिक रूढ़ बदिता क्यों होती है ये सब के बारे में मैंने आपको समझाया था तो वह मैंने आपको समझाया था लिंग कैसे प्रभावित करता है अधिगम को बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारा समाज बना देते हैं कि लड़के ये काम कर सकते हैं लड़कियां ये काम करेंगी लड़के ये नहीं करेंगी लड़कियां वो नहीं करेंगी तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं धीरे धीरे इंसान के माइंड में बैठ जाती हैं और ये भी क्या करते हैं उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं अब अगला हम कारक पढ़ लेते हैं कौन से कारक होते हैं मानसिक दशा अब जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं बहुत अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उस बच्चे की मानसिक दशा नहीं सही है हो सकता है कि उसके घर में कोई ऐसी दिक्कत हुई है उसके मदर या फादर में किसी पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है या कोई अन्य दिक्कत हुई जिससे बच्चा तनाव में है तो आप कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चा सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा ना क्योंकि उसके मानसिक दशा इस टाइम पे नहीं सही है वो किसी कोमा में है या किसी स्तर पे है या किसी तनाव में है अगर उसकी मानसिक दशा नहीं सही है तो क्या सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा ना अगला कारक क्या होता है बुद्धि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं बच्चा बहुत ध्यान से देख भी रहा है लेकिन उस स्थिति में क्या होगा जब बच्चे का आई ही कमजोर है उसका आई ही बहुत कम है तो क्या बच्चा सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा अगला कारक क्या होता है रुचि आप बहुत अच्छी चीज़ें से पढ़ा रहे हैं समझा रहे लेकिन अगर आपको उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या आप सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे ना उतने अच्छे तरीके से क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए क्या होना चाहिए इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी होता है अगला क्या होता है क्षमता जैसे हर व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता क्या होती है अलग होती है अगर उस बच्चे में इस काम को करने की इस चीज के लिए कैपेसिटी नहीं है तो क्या सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा ना ये भी क्या करता है कई बार कम सीख पाएगा धीमे सीख पाएगा अधिकम को प्रभावित करता है ना तो कैसा कारक है निजी कारक है अगला कारक क्या अभ्यास आपने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया समझा दिया सब कुछ कर दिया लेकिन बच्चा अगर जाके कभी उसका रिवीजन नहीं कर रहा है अभ्यास नहीं कर रहा है तो बच्चा सीख पाकर नहीं सीख पाएगा ना तो ये सब क्या होते हैं अधिकम को प्रभावित करने वाले निजी कारक इन सब को याद रखना क्योंकि कई बार ऐसे कर देता है ना कि दो तीन पार्ट में दे देता है क्योंकि इनमें से कौन सा अधिकम को प्रभावित करने वाला निजी कारक नहीं है कि निजी कारक है इसलिए इन सबको याद रखना ठीक है अब पढ़ लेते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले बाघ कारक कौन कौन से होते हैं जो भी क्या करते हैं अधिगम को प्रभावित करते हैं पहला कारक क्या है विषय वस्तु का स्वरूप अब मान लीजिए कि आपने क्या किया क्लास फिफ्ट फिफ्थ के बच्चे को टेंथ का सिलेबस दे दिया ऐसा सिलेबस बनाया जिसमें अमूर्त चीज़ें ज़्यादा हैं जैसे आपको पता है कि प्राइमरी लेवल में क्या करते हैं आप जो सब्जेक्ट होते हैं आप एन सी आर टी की बुक देगी उनकी लैंग्वेज कैसी है एकदम हमारे समाज की परिवेश की जैसे बातचीत करते हैं बच्चों को उस इसमें इमेज ज़्यादा होती है ताकि बच्चे क्या करें इन चीज़ों को सीख पाए उनसे क्या करें अपना संबंध अनुबंध बना सकें अनुबंध विधि अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाई इसीलिए क्या होता है विषय वस्तु स्वरूप भी क्या करना है बच्चों की रुचि उनकी क्षमता उनकी योग्यता के आधार पर चयन करना है अगर विषय वस्तु भी बच्चे के अनुरूप नहीं है तो क्या सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा ना ये उसके अधिगम को क्या करेगा प्रभावित करेगा अगला कारक क्या होता है शिक्षण विधि बच्चा बहुत मन से पढ़ने के लिए तैयार है लेकिन टीचर क्या कर रहा है उचित शिक्षण विधि का ही नहीं प्रयोग कर रहा है बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है अब मान लीजिए एज आप ड्राइंग टीचर हो ठीक है अब ड्राइंग टीचर में अगर आप भाषण विधि का प्रयोग कर रहे हैं कि बेटा ऐसे बनाते हैं आलेखन ऐसे बनाते हैं ये फिगर को ऐसे बनाते हैं इस ड्राॅइंग को ऐसे बनाते हैं आप उसे भाषण विधि के द्वारा समझा रहे हैं क्या सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा कुछ भी क्योंकि आपने उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन ही नहीं किया अगली क्या होती है आर्थिक दशा कई बार क्या होता है बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छी होती है उनकी आई क्यू बहुत अच्छी होती है लेकिन क्या
अलग अलग स्टेंट से सामान नहीं मिल पाते तो ये भी क्या करता है बच्चे को अधिगम को क्या करता है प्रभावित करता है आर्थिक दशा कैसा कारक है बाह कारक है अगला आपका कौन सा होता है वातावरण अब वातावरण का तात्पर्य आपके आसपास का जो माहौल है ये भी तो हमें प्रभावित करता है अब आप मान लीजिए आप क्लास टाइम पे पढ़ने बैठे हो और आपके आसपास क्या हो रहा है शोर हो रहा हो आप पढ़ पाएंगे आपका माइंड नहीं लग पाएगा ना क्योंकि आपके आस का जो वातावरण है आपको प्रभावित कर रहा है अगला क्या होता है शिक्षक का व्यवहार अब जैसे आप मान लीजिए आप ऐसे क्लास में गए ठीक है आपने जाते कुछ बच्चों को तो क्या कर उनकी पढ़ाई करने लगे उनकी प्रशंसा करने लगे और कुछ बच्चों को हमेशा की तरह बार बार डांटने लगे तो अगर आप बच्चों के साथ पक्षपातपूर्व जाति आधार पे किसी धर्म के आधार पर किसी लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं तो सारे बच्चे समान रूप से सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे ना तो एज अ टीचर आपको हमेशा सारे बच्चों के साथ क्या करना है समान व्यवहार करना है भले उनमें किसी भी आधार के भेदभाव नहीं करना किसी भी आधार के उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होगी या किसी भी आधार की अलग अलग विभिन्नता होगी लेकिन आपको क्या करना है हर बच्चे के विचारों का सम्मान करना है उनकी भावनाओं का सम्मान करना है अगला आपका क्या होता है शिक्षण सामग्री आप पढ़ाने गए तो उस अकॉर्डिंग टी का भी उपयुक्त चयन होना चाहिए जैसे कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जिसे आपको बच्चे को दिखाना है लेकिन आप क्या करें उसके लिए सर्व शिक्षण अधिकम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं उस चीज़ को बच्चे को सुना रहे हैं तो क्या आप सिखा पाएंगे बच्चे को नहीं सिखा पाएंगे ना इसीलिए हमें क्या करना है उपयुक्त शिक्षण सामग्री का भी चयन करना है अगला क्या होता है कक्षा का वातावरण अब आप मान लीजिए क्लास में पढ़ाने गए लेकिन आपके कक्षा का वातावरण ऐसा है क्लास में उचित रूप से प्रकाश नहीं है बच्चों के लिए रोशनी नहीं है बहुत ज़्यादा गर्मी है हवा नहीं आ रही ऐसे कंडीशन में बच्चे पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे ना तो ये कैसे अधिगम को प्रभावित करने वाले बाकारक है इस तरह से आज आपका अधिगम चैप्टर को मैंने कम्प्लीट किया अधिगम क्या होता है अधिगम की विधियाँ क्या होती है अधिगम को प्रभावित करने वाले निजी कारक क्या होते हैं बाघ के आरक्ष होते हैं उन सबको मैंने आज आपको समझाया अगर इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ना है तो इससे पहले की थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए वहाँ पे मैंने आपको समझाया कि किस विधि का किसने बनाया किसने इस विधि का प्रतिपादन किया किसने शिक्षा में प्रयोग किया या इस विधि का कब प्रयोग करना है इन सबको मैंने डिटेल से समझाया है हमारे चैनल पर सी एग्जाम के लिए ई पेडोगोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं प्राइमरी लेवल के ई वी एस थ्योरी क्लासेस एन सी कंप्लीट हो चुकी हैं मैथ पेडोगोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं हिंदी पेडोगोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं सी एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस कंप्लीट हो चुकी है एस की क्लासेस चल रही हैं इसके अलावा साइंस पेडोगोजी भी क्लासेस चल रही हैं और सी के शॉर्ट रिविजन सीरीज चल रही है ई वी एस शॉर्ट रिविजन सीरीज चल रही है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए जा रहे हैं आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए नोट्स बनाते हैं और रेगुलर वे पर रिविजन करते रहिए और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ओके फ्रेंड थैंक यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो